హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కింగూరు రాజశేఖర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఇన్ కేస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇన్ కేస్ అంటే ఇది ఒక కంజంక్షన్ కంజంక్షన్లో ఇది సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ కంజంక్షన్లో ఇది సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ను ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం సబార్డినేట్ క్లాస్లో ఉపయోగిస్తాం సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ను ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే సబార్డినేట్ క్లాస్లో ఉపయోగిస్తాం సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటే సబ్జెక్టు వర్బు రెండూ ఉంటాయి కానీ పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వవు సబ్జెక్టు వర్బు రెండు ఉంటాయి కానీ ఇన్కంప్లీట్ మీనింగ్ పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వవు పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వడానికి మెయిన్ క్లాజులపై ఆధారపడతాయి పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వడానికి మెయిన్ క్లాజులపై ఆధారపడతాయి మెయిన్ క్లాజ్ అంటే సబ్జెక్టు వర్బు రెండూ ఉంటాయి కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఓకే అంటే సబ్జెక్టు వర్బు రెండు ఉంటాయి సంపూర్ణంగా అర్థాన్ని ఇస్తాయి అంటే పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తాయి ఓకేనా అంటే ఈ సబార్డినేట్ క్లాజు మెయిన్ క్లాజు రెండు కూడా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో ఉంటాయి సబార్డినేట్ క్లాజు మెయిన్ క్లాజు రెండు కూడా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో ఉంటాయి ఈరోజు మనం సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ అయినటువంటి ఇన్ కేస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇన్ కేస్ అంటే ఏదైనా ఒక యాక్షను ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంటు జరగవచ్చునేమో జరుగుతుందేమోనని మనం ముందుగానే ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం అంటే ఇన్ కేస్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ప్రికాషన్స్కు అంటే ముందుగానే ఏదైనా ఒక సంఘటన ఏదైనా ఒక యాక్షను ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ ముందుగానే జరుగుతుందేమోనని మనం ముందుగానే ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడానికి మనం ఇన్ కేసును ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడుతుందేమోనని నేను గొడుగు తీసుకొని వెళ్తాను వర్షం పడుతుందేమోనని నేను గొడుగు తీసుకొని వెళ్తాను సో ఇక్కడ వర్షం పడుతుందేమోనని అనేది అది ముందు జాగ్రత్త నేను గొడుగు తీసుకెళ్తాను అనేది ఎందుకు వర్షం పడుతుందేమోనని ముందు జాగ్రత్తకు తీసుకుని వెళ్తాను టీచర్ కొడుతుందేమోనని నేను హోంవర్క్ చేస్తాను టీచర్ కొడుతుందేమోనని నేను హోంవర్క్ చేస్తాను అంటే హోంవర్క్ అనేది ముందుగా చేస్తాం ఎందుకు టీచర్ కొడుతుందేమోనని ఆ యాక్షన్ జరుగుతుందేమోనని ముందుగానే మనం హోంవర్క్ చేస్తాము సో తోటలోకి వెళ్ళాను అక్కడ మామిడి పండు బాగా ఉంది మామిడి పండు తెంపితే తోటమాలి కొడతాడేమోనని నేను మామిడి పండు తెంపలేదు ఈ విధంగా సో ఇటువంటి జరుగుతుందేమో అనేటువంటి సందర్భంలో మనం ఇన్ కేసును ఉపయోగిస్తాం సో ఇన్ కేసును మనం ప్రజెంట్లోనూ ఫ్యూచర్లోనూ పాస్ట్లోనూ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో ప్రజెంట్లో ఉపయోగించేటప్పుడు ఇన్ కేస్ తర్వాత మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ను ఉపయోగించాలి ప్రజెంట్లో మెయిన్ క్లాస్లో మనకు ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉన్న సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉన్న సబార్డినేట్ క్లాస్లో మాత్రం మనకు ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడుతుందేమోనని నేను గొడుగు తీసుకొని వెళ్తాను సో ఐ టేక్ ఎన్ అంబ్రుల్లా ఇన్ కేస్ ఇట్ రైన్స్ ఐ టేక్ ఎన్ అంబ్రుల్లా ఇన్ కేస్ ఇట్ రైన్స్ సో ఇక్కడ ఇన్ కేస్ తర్వాత ఇట్ రైన్స్ అనేది మనం ప్రజెంట్ ఫామ్ పరు ఉపయోగించాం అదే కంటిన్యూస్లో అనుకోండి ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ఎన్ అంబ్రుల్లా ఇన్ కేస్ ఇట్ ట్రైన్స్ నేను గొడుగు తీసుకొని వెళుతూ ఉన్నాను వర్షం పడుతుందేమోనని సో మనం ఇక్కడ మెయిన్ క్లాసులో సింపుల్ ప్రజెంట్ ఉపయోగించిన ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఉపయోగించిన లేదా సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఉపయోగించిన సబార్డినేట్ క్లాసులో ఇన్ కేస్ ఉపయోగించేటప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బును మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఓకే అదే పాస్ట్లో వర్షం పడుతుందేమోనని నేను గొడుగు తీసుకొని వెళ్ళాను వర్షం పడుతుందేమోనని నేను గొడుగు తీసుకొని వెళ్ళాను అంటే ఐ టుక్ ఎన్ అంబ్రుల్లా ఇన్ కేస్ ఇట్ రైన్డ్ 
I took an umbrella in case it rained. So, in case there was a simple past. That is the present to the simple present to the present to the present. Past to the present to the present to the present. One time, simple past to the present. I took an umbrella in case it rained. That is the same thing. Then, we have should plus V1 to the present. मनम चपोच्चो। I took an umbrella in case it should rain. In case it should rain, आविदंगा चपोच्चो। मरो कभी दंगा ऐला चपोच्चो। I took an umbrella in case should happen to rain. I took an umbrella in case it should happen to rain. इविदंगा मनम मूड रकाल का पास्ट लो जरूरतुन देमो नानी अनेट वन्टी मीनिंग नो कन्वेज़ ये डान की मनम सिंपल पास्ट तो चेपोवच्चो शुड प्लस वी वन उपयोग इन्ची चेपोवच्चो शुड हैपन टू वी वन उपयोग इन्ची चेपोवच्चो ओके इपुर मनम कुन्नी एग्जाम्पल सुनाई वाटनी इन केस नो उपयोग इन्ची ये विदंगा चेपालो च टीचरु प्रश्नलो आड़ूतुंदे मोनानी रागु रोज़ बागा प्रिपेयर आउटाडो टीचरु प्रश्नलो आड़ूतुंदे मोनानी रागु रोज़ बागा प्रिपेयर आउटाडो इकड़ा रागु रोज़ बागा प्रिपेयर आउटाडा नहीं दी मेन क्लासो पूर्ति अर्थानी चिंदी टीचरु प्रश्नलो आड़ूतुंदे मोनानी अनेक दी सब आर्डिनेट क्लासो so, we will talk about this subordinate class. First, we will talk about the main class. So, Raghu prepares well daily. prepares well daily. Raghu prepares well daily in case his teacher asks questions. So, in case we will टीचर ने दी इज टीचर ने दी थर्ड पर्सन सिंगलर का बटी मानों आस्क कि यस याद चेसम ओके रागु प्रिपेयर्स वेल डेली इन केस इज टीचर आस्क क्वेश्चंस अंडे रागु वाला टीचरु प्रश्न लड़ो तुम दे मोने ही रागु रोज़ प्रिपेयर होता डो दिने माना को पास्ट लो अड़ी नेट लेते एलाउंट तुम दी टीचरु प्रश्न लो आड़ो तुम दे मोना नहीं रागु बागा प्रिपेयर आई आड़ो रागु बागा प्रिपेयर आई आड़ो ऐला चपाली पड़ो रागु प्रिपेयर ड वेल इन केस इज टीचर आस्कड क्वेश्चंस रागु प्रिपेयर ड वेल इन केस इज टीचर आस्कड क्वेश्चंस Asked questions. And is a teacher asked questions in case there was a simple past no point. Should we even talk about the point? Raghu prepared well in case is a teacher should ask questions to him. Should ask questions. Okay? That's it. So, should it happen to we even talk about the point? Raghu prepared well in case his teacher should happen to ask a question to him. In case his teacher should happen to ask a question to him. This is what we have to say in the past. Second example. Second example. Ma bandhu gulu vastare mo nani nene inti vaddhane unnanu. Ma bandhu gulu vastare mo nani nene inti vaddhane unnanu. So nene inti vaddhane unnanu ane di मेन क्लासो माँ बंदूल वस्तारे मोना ने याने दी सब आर्डिनेटु क्लासो सो इन्द दिन की मनम इन केस नू पाएगे स्ता मुंदगा मनम मेन क्लास नी चिप्दा नेर इंटी वर्ड दने उन्नानो I was at home I was at home in case my relatives came in case my relatives came अंडे my relatives came अंडे इकड़ा इन केस तरह तो सिंपल पास नू पाएगे should we want to tell you that I was at home in case my relatives should come. My relatives should come. 
షుడ్ తర్వాత మనం వీ వన్ ఉపయోగించాలి ఓకేనా సేమ్ పాస్ట్లో షుడ్ హ్యాపీ అంటూ వీ వన్తో కూడా చెప్పవచ్చు ఎలా ఐ వాజ్ అట్ హోమ్ ఇన్ కేస్ మై రిలేటివ్స్ షుడ్ హ్యాపీ టు కమ్ మై రిలేటివ్స్ షుడ్ హ్యాపీ టు కమ్ టు అవర్ హోమ్ ఆ విధంగా ఓకేనా సో తోటమాలి కొడతాడేమోనని నేను మామిడి పండు తెంచలేదు తోటమాలి కొడతాడేమోనని నేను మామిడి పండు తెంచలేదు సో ఇక్కడ మామిడి పండు తెంచలేదనేది మెయిన్ క్లాజు తోటమాలి కొడతాడేమోనని అనేది సబార్డినేట్ క్లాజు సో సబార్డినేట్ క్లాజ్కి మనం ఇన్ కేసును ఉపయోగించాలి ఇది జరిగిపోయినటువంటి యాక్షన్ కాబట్టి మూడు రకాలుగా చెప్పవచ్చు ఓకేనా ఐ డిడింట్ ప్లక్ మ్యాంగో ఐ డిడింట్ ప్లక్ ఏ మ్యాంగో ఇన్ కేస్ గార్డెనర్ బీట్ మీ ఇన్ కేస్ గార్డెనర్ బీట్ మీ ఇక్కడ బీటు వి వన్ బీటు వి టూ కూడా బీటే సో దీన్ని మనం షుడ్ వి వన్తో కూడా చెప్పవచ్చు ఎలా ఐ డిడింట్ ప్లక్ ఏ మ్యాంగో ఇన్ కేస్ గార్డెనర్ షుడ్ బీట్ మీ ఇన్ కేస్ గార్డెనర్ షుడ్ బీట్ మీ సో షుడ్ హ్యాపీ టు వి వన్తో ఐ డింట్ ప్లక్ ఏ మ్యాంగో ఇన్ కేస్ గార్డెనర్ షుడ్ హ్యాపీ టు బీట్ మీ ఈ విధంగా మనం చెప్పవచ్చు బస్సు వెళుతుందేమోనని రవి బస్ స్టాండ్కి తొందరగా వెళ్ళాడు బస్సు వెళుతుందేమోనని రవి బస్ స్టాండ్కి తొందరగా వెళ్ళాడు సో రవి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాడు అనేది మెయిన్ క్లాజు బస్సు వెళుతుందేమోనని అనేది సబార్డినేట్ క్లాజు సబార్డినేట్ క్లాజ్కి మనం ఇన్ కేసును ఉపయోగించాలి సో ఇది పాస్ట్ ఈవెంట్ కాబట్టి మనం మూడు రకాలుగా చెప్పవచ్చు రవి బస్ స్టాండ్కు తొందరగా వెళ్ళాడు రవి వెంట్ టు బస్ స్టాండ్ అర్లీ బస్సు వెళుతుందేమోనని ఇన్ కేస్ ద బస్ లెఫ్ట్ ఇన్ కేస్ ద బస్ లెఫ్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో షుడ్ వి వన్తో అయితే రవి వెంట్ టు బస్ స్టాండ్ అర్లీ ఇన్ కేస్ ద బస్ షుడ్ లీవ్ ఇన్ కేస్ ద బస్ షుడ్ లీవ్ షుడ్ హ్యాపీ టు వి వన్తో రవి వెంట్ టు బస్ స్టాండ్ అర్లీ ఇన్ కేస్ ద బస్ షుడ్ హ్యాపీ టు లీవ్ ఈ విధంగా మనం చెప్పవచ్చు ఓకే అదే ప్రజెంట్లో అయితే మనం ప్రజెంట్ ఫామ్ వర్బ్ని ఉపయోగిస్తాం ఎలా చెప్పవచ్చు బస్సు వెళుతుందేమోనని రవి బస్ స్టాండ్కు తొందరగా వెళుతుంటాడు ఇలా చెప్పవచ్చు రవి గోస్ టు బస్ స్టాండ్ అర్లీ ఎవ్రీడే ఇన్ కేస్ ద బస్ లీవ్స్ ఇన్ కేస్ ద బస్ లీవ్స్ ఈ విధంగా టీచర్ కొడుతుందేమోనని చింటు హోంవర్క్ పూర్తి చేశాడు టీచర్ కొడుతుందేమోనని చింటు హోంవర్క్ పూర్తి చేశాడు సో చింటు హోంవర్క్ పూర్తి చేశాడనేది మెయిన్ క్లాసు టీచర్ కొడుతుందేమోనని అనేది సబార్డినేట్ క్లాసు సో ఇది సబార్డినేట్ క్లాస్ని మనం తర్వాత రాస్తాం చింటు హోంవర్క్ పూర్తి చేశాడు చింటు కంప్లీటెడ్ ఇజ్ హోంవర్క్ ఇన్ కేస్ ఇజ్ టీచర్ బీట్ హిమ్ ఇన్ కేస్ ఇజ్ టీచర్ బీట్ హిమ్ సింపుల్ పాస్లో చెప్పాం అదే షుడ్ వి వన్తో చింటు కంప్లీటెడ్ ఇజ్ హోంవర్క్ ఇన్ కేస్ ఇజ్ టీచర్ షుడ్ బీట్ హిమ్ ఇన్ కేస్ ఇజ్ టీచర్ షుడ్ బీట్ హిమ్ షుడ్ హ్యాపీ టు వి వంతు చింటు కంప్లీటెడ్ ఇజ్ హోంవర్క్ ఇన్ కేస్ హిజ్ టీచర్ షుడ్ హ్యాపీ టు బీట్ హిమ్ అదే ప్రజెంట్లో అనుకోండి టీచర్ కొడుతుందేమోనని చింటు హోంవర్క్ పూర్తి చేస్తాడు రోజు పూర్తి చేస్తుంటాడు చింటు కంప్లీట్స్ ఇజ్ హోంవర్క్ డైలీ ఇన్ కేస్ హిజ్ టీచర్ బీట్స్ హిమ్ ఇజ్ టీచర్ బీట్స్ హిమ్ సో ఈ విధంగా మనం ఇన్ కేస్ తర్వాత ప్రజెంట్లో అయితే సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్క్ని ఉపయోగిస్తాము పాస్ట్లో అయితే మూడు రకాలుగా మనం చెప్తాము సింపుల్ పాస్ట్ని ఉపయోగించి చెప్తాము షుడ్ వి వన్తో ఉపయోగించి చెప్తాము షుడ్ హ్యాపీ టు వి వన్తో ఉపయోగించి చెప్తాము ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ కెంగూరు రాజశేఖర్